voilà la suite de <coughs> la phase avec les métronomes. Donc en trois phases de nouveau. La dernière fois, on avait vu vraiment pour vraiment être sur le métronome, sur le temps, pour être bien précis. Donc avec des noix, puisque c'est le temps. Aujourd'hui, un peu plus compliqué, on va essayer de faire deux notes par temps, c'est-à-dire des croches. Une note en bas sur le battement et une note en haut. Voilà. Donc on peut déjà s'habituer avec ça comme on faisait avec la gamme de euh, mi pentatonique ou une autre, hein, ce qu'on veut. Hein. N'importe quel schéma. Voilà. Un médiateur vers le bas. Deux notes. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, plutôt. Voilà. Donc pour que ce soit un peu plus ludique, on va faire le système un peu à la Rage Against the Machine. Ce qui nous fait, on va faire deux temps avec la grosse corde, donc deux battements par temps, ça va me faire quatre, et le reste, les deux autres temps de la mesure, toujours quatre temps, avec l'accent, on entend bien sur le 1, des quatre de la mesure, on va faire des notes, Alors on peut faire des notes très simples, ou des croches, bien sûr, après si on veut. Si on est un peu plus avancé dans, dans la technique, on peut faire aussi des, des doubles, on peut faire des schémas et figures rythmiques qu'on veut. Mais là, on commence par des croches. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 4 notes donc de temps. Et ensuite, voilà un plan tout simple pour commencer. C'est-à-dire 12, 14 sur le La, 12, 14 sur la corde de Ré. Voilà, et ça nous fait de nouveau 4 notes. Donc on a la mesure 1 tiers. Ce qui nous fait. Voilà, ça rappelle un peu le début du morceau de Ratchet. Voilà. Et pour, pour changer, on va faire après un La. Donc là, on tient la corde à vide de Mi. Avec la pentatonique de Mi ici à la deuxième case. Premier schéma. Que généralement on connaît. Premier schéma, la cinquième case sur la corde de, de Mi, c'est bien sûr un La. Donc là, pareil, on va faire. On fera le La vide. Et de nouveau quatre notes. Après, on peut changer les notes, on peut faire celles qu'on veut, bien sûr, changer de schéma, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'était donc l'exercice numéro 1. s'amuser, être bien en place et faire ça bien, bien carré. Voilà. Le deuxième, je l'ai pris à Monsieur Billy Gibbons de ZZ Top. Un morceau euh, qui est pas très rock, mais qui est joli. Je l'ai remis en Mi. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 croches. Un Ré majeur. Le fameux Ré majeur. On connaît, on peut le faire ici aussi. Un demi barré aussi. Et puis, on revient donc demi-mesure en Mi, demi-mesure en Ré. Et l'autre mesure, on met des notes en croche. Donc, ça va nous faire ça. On peut bien sûr s'arrêter à l'intérieur, faire des pauses, pas faire que des croches vraiment. Mais on peut aussi le faire en ouais, vrai. On peut faire ça aussi. 2, 3, 4. ça aussi ce qui est pas mal et la troisième phase sera un peu plus compliqué là on va faire des croches mais on va faire des croches 
quaternaire, comme je faisais au début dans la vidéo, c'est un peu plus dur à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre chaque battement, nous avons trois notes, comme dans le blues et dans le boogie, et tout ce qui est ternaire aussi, et on va enlever celle du milieu. Donc il faut imaginer qu'on a, on va jouer la première et la troisième. Donc ça va nous faire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Voilà, c'est ça le battement ternaire. Donc il y en a une qu'on fait sur le temps, et l'autre on va faire juste avant l'autre temps qui suit. Voilà, ça amène un peu à faire des choses après <coughs> un peu plus corsé, où on ne joue carrément plus le 1, comme par exemple dans la grange de Zizi Top, où il fait que la note qui est en l'air, donc il, fait, il joue que la troisième. Pan, 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 voilà. Donc bien temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On a vraiment une division en trois notes, trois croches par temps, le triolet, on appelle ça. Et donc on joue la 1 et la 3 du triolet. Et là, on va faire, alors déjà s'habituer à ça, on prend le mi, hein, n'importe quel accord. Hein. On va prendre ça, en fait, et pareil, faire une mesure et avec des notes jouées de la même façon. On va faire une mesure avec ces notes en croche. C'est parti. Là, je faisais une noire. On peut aussi faire tout le triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, euh, ces trois exercices avec métronome, toujours. Voilà, ce qui fait vraiment progresser et ce qui force à avoir cette rigueur rythmique qu'ensuite on retrouve, même quand il n'y a pas de métronome, qu'on fait des intros, des rythmiques, des solos. Il y a toujours ce, ce rythme qu'on a, qu'on a acquis et qu'on qu garde après, ensuite, cette rigueur. Voilà, bon, mais j'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous, il y en aura d'autres. Hein. Et puis, euh, vos messages aussi, bien sûr, je les lis et je réponds de suite. Merci, à bientôt.